չեմ է լեկցիամ, ինդե դավոնցխո շեկիտ խույց, իծի թուարար արիս մջավա։ Մանամ դես անամ մամ շեկիտ խես կալցեմ դետ պասուղս, մի դես է կաղսենտրով լեկցի է կոտունի շես ավալ կուրս, ապքի մի ինդան ուզամերդես ավուկունեն բիցով է տրաստարմու ատկես ես նիվթի երեպա, կիմի որած թուվ իտգույից այս արիս թուլի նիվթի երեպա, ռոմելից ալվադիս հատոմ եպիս էդամ ժաղած նարջտիսկան շետ գեպա, դա ատկույն ատկույն սեկրան Հուսորատ ասուտ մջավա, գոգիտովան մջավա, գոգիտ մջավա, ասուտ ովանի մջավա, նախշի մջավա, պոսպո մջավա, այդ ու ձալան բեմ մջավա, չամտուլ չէ լիվա, սիվիցի ու մջավա, ռոմայի ծակար արիս մողանիլի, ողոնդ էս ռատքմ Այգերտք են խետավտ թու պենոպտ ալային իս նարստավով մատեպտ մջավաս իս պերս արշեի ծուլիս, մակրեմ սամագի էրոտ լակ մուսիս չեմ տխովաշի խսնարեց իտվուտ է բատա այստի սասիամովնով մունցի թալուշ է պելիլոպաս մի Սոտա իստորի իդան պակտեմի, նրատկան չու են ապակտեմի շեն սախեպ լեկցի աշ վիլոսոպի որի կուստի է պաշի միսա ուպրետուկ է, մին դա շեգախսեն ոտ ճաբիրի, ճաբիր իբն խայիանի, ինգի բեկ է բերի, ռոքործ մաս այրոպելեմի ո Շեմ տեկ մոգույան է պիտուկ արոցա ճաբիրի ահարի խոցոց խալի, դամոչի դա ասպարես է էվրոպաշի ծրու ճաբիրի, հատոմ ծրու ճաբիրի իմ տամրով միս թավիս չանած էրեպ սորդ ասի հացեր դա խելս, ռում իսի խոտ ճաբիրի, մագրամ ճաբիրի խոյն դրոյս դուս կարդացունի ինդա ամտամ իստորիկ ոսեմ է մաս ծրու ճաբիրի ուծ ոտես, իս էվրոպաշից Սումցա չտոլ մեր մի խուտարատքման ու դար ամխելը մուշնելու պիս աղմությենը կաղակետա, դա կիմիս իստորիկոս է բեի մասաց գիցեր են, ռոմ ես կացիլ է բիտ մետի իղո կիմիս տույս վիդրե թունդած մաս նամդուլ թավ մուխրելի զոգի երդի մատկանի կերծու կոլեկցի աշի, դա ակաց այր ամդենի մեմ տիլոշի շեի նիշնեպա մժավա արի թեմատիկա, մակալ դետ ույլիամ դուգլասի սաղթի մի կոշի, մեծ խրամտես � Եգիվ է շեիլ է պայիտքված ժանվան, ժանվատ է ստրայետիս դիստիլացի ազեր, ոմ էլից մի տեկուսում է տսավուկումս մեր որի նախել աշի արիս շեքնիլի, ակ դիստիլացիս պրոցեսի է ուրատղեպը կամախույլ է բուլի, թունցա Ասերոն խատրապիս մուզայի խով կիմիա, ալքին տեպիտ է այս թամիսնալ ձալենք արգի է ինտորով, մատ ես մոդատ դու ռա դիտի նիշնալ ոպակոնդա ամ մեծնի երեպաս ադամիան է պիստույս։ Հիտի շիտարով ուկր շեկ ուծլի ամ 
ძირითადად არამეტალებისგან ანუ არამეტალებიც წარმოქმნიან მჟავა ოქსიდებს, აი მაგალითად ამ შემთხვევაში ამ არომატიზაციაზე არის ასახული ფოსფორის ოქსიდზე ვამატებს ცხელ წყალზე წარმოიქმნება ფოსფორმჟავა, შემდეგ კარგად ამჭრევენ აი ამ სარეაქციო არეს და შედეგად ვღებულობთ ფოსფორმჟავას. შესაძლებელია მაგალითად ორი არამეტალის ურთიერთქმედებით, მაგალითად კიპის აპარატიდან აი ჭურჭელში ჩადის წყალბადი, ჭურჭელში ხდება ქლორი და შესაბამისად მათი შეერთების შედეგად წარმოიქმნება მარილმჟავა ჰ-ქლორი. შეიძლება ითქვას, რომ მჟავას მიღება შეიძლება მარილის და მჟავას ურთიერთქმედებით. აი და თქვენ ხედავთ გოგირდ მჟავას ურთიერთქმედებას მარილთან, კერძოდ ეს არის ბარიუმის ქლორიდი წარმოიქმნება ბარიუმი სულფატი და წარმოიქმნება ბარიუმჟავა მარილი რომელიც ამ დროს წარმოიქმნება აი თეთრი სიმკვრივის სახით ნალექში დარჩება თუ ამ ნალექს მოვაცილებთ დაგვრჩება აი თქვენ ხედავთ ამ ნალექს თუ ამ ნალექს მოვაცილებთ დაგვრჩება მარილმჟავა აი აქაც მაგალითად კალციუმის კარბონატის და მარილმჟავას ურთიერთქმედებით მიიღება მარილი და მიიღება ნახშირუჟანგი და წყალი, მაგრამ თქვენ შეიძლება თქვენ იკითხოთ სად არის აქ მჟავა. სინამდვილეში მიიღება ნახშირმჟავა, რომელიც იმდენად სუსტია, რომ მაშინვე იშლება ნახშირუჟანგად და წყლად. ყოველ მე მაინტერესებს თქვენ თუ იცით რა არის კალციუმის კარბონატი თუ გახსოვთ სკოლის კურსიდან, ეს არის ცარცი კირქვა მარმარილო. და ანუ ცარცი რა იყოს თქვენ შეულებრივი ცარცი და დაასხათ მარილმჟავა აი ამ რეაქციას განახორციელებთ სრულიად თავისუფლად ქიმიურ თვისებებს რაც შეეხება ისინი ურთიერთქმედებენ მეტალებთან ყოველთ მე მინდა აქ კიდევ ერთხელ აღვნიშნო იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ მეტალების ლექციაში რომ როდესაც საუბარია მეტალის და მჟავას ურთიერთქმედებაზე ჩვენ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ აი ეს წკრივი ანუ მეტალთა აქტიურობის მწკრივი. იმ შემთხვევაში თუ მეტალი არის წყალბადის მარცხნივ მოთავსებული, მაშინ ის მჟავასთან ურთიერთქმედებს. რაც უფრო დაშორებულია წყალბადიდან, მით უფრო აქტიურია ის. თუ ის არის მოთავსებული მარჯვენა მხარეს, მაშინ ის მჟავასთან არ შედის რეაქციაში. თუმცა სპილენძი მაგალითად შეიძლება შევიდეს აზოტ მჟავას რეაქციაში, ეგონ ამისთვის სათანადო პირობების შექმნა იქნება საჭირო. აა ასე რომ თუთია ეს პრობლემა არ აქვს, რატომ არ აქვს, იმიტომ რომ აეგერ არის წყალბადის მარცხენა მხარეს, შესაბამისად ის შევა რეაქციაში მჟავებთან, აი თქვენ ხედავთ აქ ანიმაციას, თუთია თუთია შედის რეაქციაში გოგირდ მჟავასთან წარმოიქმნება მარილი გამოიყოფა წყალბადი. აი ბუშტუკები იმის მანიშნებელია რომ ამ ჭიქაში მიგროვდება წყალბადი. თქვათ იგივე თუთია შეიძლება შევიდეს რეაქციაში მარილ მჟავასთან და ოთ კიპის აპარატში და გამოიყოს წყალბადი. აი აქ ონკანი რომ ჩვენ გაუხსნათ და გამოუშვოთ წყალბადი და აქ რომ მივიტანოთ ანთებული კვარი ის ანთება იმიტომ რომ წყალბადი წყალს ხელს არ უწყობს მაგრამ მის წყალი აირი არის ეხლა ფუძეებთან ურთიერთქმედება რაც ძალიან მნიშვნელოვანი რეაქცია ფუძეებისთვის და მშავებისთვის ერთ-ერთი დამახასიათებელი რეაქცია გახლავთ ნეიტრალიზაციის რეაქციას უწოდებენ აი იგივე აქ ორნაირი მჟავა ნატრიუმის ტუტე გოგირდ მჟავასთან და ნატრიუმის ტუტე მარი მჟავასთან ორივე შემთხვევაში ჩვენ ინდიკატორით ანუ ინდიკატორს ვასხავთ ტუტეში და ამით ვაჩვენებთ თვალსაც შეიძლება რომ ნამდვილად არის ქიმიურ ჭიქაში ტუტე მოთავსებული და შემდეგ უკვე მჟავას რომ ვამატებთ შეფერილობა ქრება იმიტომ რომ იქ უკვე არც მჟავა და არც ტუტე იქ არის მარილი და მარილზე ინდიკატორი არ მოქმედებს და ბუნებრივია გამოიყოფა წყალბადი იგივე შეიძლება ითქვას აქ ცოტა სხვა რა კურსით არის გადიტრის ხერხი არის ნაჩვენები მაგრამ ამ შემთხვევაშიც აი შეფერილობა გაქრება იმიტომ რომ მჟავა გაანეიტრალებს ტუტე სხვა და შორის მე მინდა გითხრათ რომ ნეიტრალიზაციის რეაქცია ჩვენს ცხოვრებაში შეიძლება შეგვხვდეს მაგალითად 
კუჭის მშავიანობის მომატების დროს სპეციალურ მედიკამენტებს უნიშნავენ ხოლმე ავადმყოფს მიყიდება სპეციალური აბები აფთიაქში რომელიც სწორედ ამ სუსტ ტუტა შეიცავს და მისი მეშვეობით ხდება განეიტრალება ან და ზოგიერთი მათგანი სოდასაც ცვავს იმისთვის რომ აის ჭარბი მჟავა გაანეიტრალოს თუ მაგალითად ადამიანს უკბინა ფუტკარმა ფუტკარი თავს შხამთან ერთად უშვებს ადამიანის ორგანიზმში მჟავას და შესაბამისად ფუტკრის ნაკბენი იმისთვის რომ განეიტრალდეს სოდიან წყალში უნდა ჩავდოთ სოდა განეიტრალებს მჟავას და ცოტათი მაინც შეგვიმსუბუქდება ფუტკრისგან მოყენებული ზიანი ან თუ კრაზანა უკბენს თქვათ ადამიანს ამ შემთხვევაში კრაზანა უკვე უშვებს ტუტეს და ამიტომ კრაზანის ნაკბენი უნდა დამუშავოთ სუსტი ძმრის სუსტი ხსნარი დიტორი ძმარმჟავა არის სუსტი მჟავა ანუ ჩვენ არ დაგვწავს კანს მაგრამ სამაგიეროთ აი მტუტეს რომელიც კრაზანამ შეუშვა ჩვენს ორგანიზმში ან ჭრილობაში გაანეიტრალებს და აქვე მინდა შეგახსენოთ თქვენ ნახშირ წყლებში ნასწავლი ჰიალურონის მჟავა რომელიც არის რთული ნახშირ წყალი აის ჰიალურონ ნიგაზა რომელიც არის ფერმენტი და ჰიალურონ მჟავას მხოლოდ ჰიალურონ ნიგაზა შლის აი სწორედ აი მწერები შეიცავენ აი ფერმენტს და მისი მეშვეობით უთავისუფლება გზა ჩვენი ჩვენი კანიდან მან ჩვენი შემართებელი ქსოვილი ჰიალურონის მჟავა იშლება და მათი შხამი ხდება ჩვენს ორგანიზმში გარდა ამისა მჟავა შეიძლება შევიდეს რეაქციაში ფუძეოქსიდებთან მარილებთან შეიძლება შევიდეს რეაქციაში და კლავ მარილი წარმოიქმნას შედეგად შეიძლება შევიდეს აგრეთვე ამფოტერულ ოქსიდებთან და ამ შემთხვევაშიც მარილი წარმოიქმნას ასე რომ მჟავას ქიმიური თვისებები ძალიან ფართო სპექტრით არის მოცემული